ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അബി ടു പോയിന്റ് സീറോയുടെ പുതിയൊരു റിഡിൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇന്നത്തെ റിഡിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരുന്നു അത് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പാട്ടുകളും കഥകളും പറഞ്ഞ് അവർ സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം തെളിയുന്നതായി കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ജലി എന്ന പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ആ പ്രകാശം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളാരും വരണ്ട ഉടനെ തന്നെ അഞ്ജലി അവളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് ആ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു അവൾ അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തേനീച്ചയുടെ കൂട് അറിയാതെ തട്ടിപ്പോയി തേനീച്ചകൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾക്ക് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മാർഗം കൈകൊണ്ട് ആ തേനീച്ചകളെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാകട്ടെ വേഗത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക മൂന്നാമത്തെ മാർഗമാകട്ടെ മെല്ലെ നടന്നു പോകുക എന്നാൽ ഇതിൽ ഏത് മാർഗമായിരിക്കും അഞ്ജലി ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ വേഗത്തിൽ ഓടി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കൈകൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വഴി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തേനീച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ കൂടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മെല്ലെ നടന്നു പോകാനായിരിക്കും അവൾ ശ്രമിക്കുക അവൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി നടന്നപ്പോൾ ആരോ അവളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി അവൾ ഒരു മരത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു എന്നാൽ ഇത് അവളെ പിന്തുടരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരിക്കുമോ കമന്റ് ബോക്സിൽ രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ആ നിഴൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ തലയുടെ പകുതി ഭാഗം കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ക്ലാസ്മേറ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു സോംബി ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ട് പേടിച്ച് അവ വീണ്ടും കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോയി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒരു കുഴിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണുപോയി ആ കുഴിയുടെ വീതിയാകട്ടെ ആ ബേസ് ബോൾ ബാറ്റിന്റെ ഏകദേശം വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സോംബി ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ അടുത്തെത്തി ആ കുഴിയിലാകട്ടെ നാല് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഒരു മരം മുറിക്കുന്ന കട്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഒരു തോക്കായിരുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഒരു ബേസ് ബോൾ ബാറ്റും നാലാമത് മാങ്ങയ്ക്ക് എറിയുന്ന ഒരു ചവണയുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് അവൾക്ക് ആ സോംബിയനെ വീഴ്ത്താൻ സാധിച്ചാൽ ആ സോംബിയെ വീണ സമയം കൊണ്ട് അവൾക്ക് ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ് ഏതൊരു സാധനത്തിനും സോംബിയനെ വീഴ്ത്താനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏത് സാധനം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അവൾ സോംബിയനെ വീഴ്ത്താൻ നോക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ മൂന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ തോക്കിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തോക്ക് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ തോക്കിൽ ഇടാനുള്ള ഉണ്ട കാണാനില്ല ഇനി തോക്കിൽ ഉണ്ടയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിലോട്ട് വെറുതെ വെടി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സമയം കൊണ്ട് സോംബിയ അവളുടെ അടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ബേസ് ബോൾ ബാറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ആ കുഴിയുടെ മുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ ബേസ് ബോൾ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് സോംബിയനെ വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കും അവൾ കുഴിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസ് ബോൾ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പോലും അവൾക്ക് അടിക്കാൻ എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ബേസ് ബോൾ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്തതായി മരം മുറിക്കുന്ന കട്ടറിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു വയർ കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചവണയാണ് അവൾ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ചവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് കുഴിയുടെ മുകളിലോട്ട്
എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോംബിയെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഈ നാല് വസ്തുക്കളിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലായിരിക്കും അവൾക്ക് ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ നാല് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കുഴിയുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബേസ് ബോൾ ബാറ്റിന്റെ ഏകദേശം വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവൾ ബേസ് ബോൾ ബാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബേസ് ബോൾ ബാറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുഴിയിൽ ജാം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവൾ അതിൽ കയറി മുകളിലോട്ട് കയറും അങ്ങനെ അവൾ ആ കുഴിയുടെ പുറത്തെത്തി അവൾക്ക് തിരിച്ച ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സോംബി എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു അവൾ കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഓടി അവൾ കുറെ ദൂരം ഓടിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വഴികൾ കണ്ടു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വഴിയിലാകട്ടെ വളരെയധികം വിഷമായ മായ ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വഴിയാകട്ടെ മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വഴിയിൽ കുറെ അധികം പുഴുക്കളും പ്രാണികളും എന്നാൽ ഇതിൽ ഏത് വഴിയായിരിക്കും അഞ്ജലി സെലക്ട് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ അവൾ മൂന്നാമത്തെ വഴിയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പുഴുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമുണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പുഴുക്കളും പ്രാണികളും വഴിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ അവർ ഉപദ്രവകാരികളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വഴിയിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോകാവുന്നതാണ് അവൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നോട്ട് നോക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം ഏത് നിമിഷവും സോംബിയ അവളുടെ അടുത്തെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൾ നടന്ന് നടന്ന് കാട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്നൊരു നദിയുടെ അടുത്തെത്തി ആ നദിക്ക് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു നദിയുടെ മറുഭാഗത്ത് എത്താൻ മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാലമാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം നദിയിലുള്ള കല്ലുകളിലൂടെ ചാടിപ്പോവുക എന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ആ തോണിയിലൂടെ അപ്പുറത്ത് കടക്കുക എന്നതാണ് അവൾക്ക് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഇതിൽ ഏത് വഴിയായിരിക്കും അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ആറ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ പാലത്തിലൂടെ പോകുന്നത് ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല നിങ്ങൾ ആ പാലത്തിന്റെ കയർ പൊട്ടിയതായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് ഈ മാർഗം ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല ഇനി തോണിയിൽ പോകുന്ന കാര്യം നോക്കിയാൽ തോണിക്കാകട്ടെ ഇവിടെ പങ്കായം പോലുമില്ല കൂടാതെ നദിക്ക് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പങ്കായമില്ലാതെ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ കല്ലിൽ കൂടെ അപ്പുറത്ത് കടക്കാനാണ് അവൾ നോക്കുക അങ്ങനെ അവൾ ആ നദി കടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തി ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കുറച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കാരണം അവൾക്ക് കൂടുതൽ പേടിയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കാടിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഏഴ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ആ മരങ്ങളുടെ നിഴൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ചന്ദ്രൻ മഴക്കാറിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും നിഴൽ ഒരേ ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്നാൽ ഈ മരത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ജലി അങ്ങന
പെട്ടെന്ന് അവൾ നദിയുടെ അരികിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടു എന്നാൽ ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു തോടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതൽ സോമ്പിയകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് ഇനി വേറെ വഴിയില്ല ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയേ പറ്റൂ ആ തോടിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അവളുടെ അടുത്താകട്ടെ രണ്ട് തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു രണ്ടിന്റെയും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് തടിക്കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് അപ്പുറത്തെത്തുക കമന്റ് ബോക്സിൽ എട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയോ അവൾ ആ മരത്തടികൾ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും വെക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ജലി ചാല് കടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തി ലൈറ്റ് ഹൗസ് കീപ്പർ സൗണ്ട് കേട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അഞ്ജലി അയാളോട് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് അയാൾ അഞ്ജലിയെ ഒരു സീക്രട്ടായ വഴിയിലൂടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ ഈ കഥയ്ക്ക് ഇവിടെ വിരാമമായി സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത